வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சிமெண்ட் பிளாஸ்டர் அண்டு ஜிப்சம் பிளாஸ்டர் ஸோ வழக்கமாக நம்ம வீடு கட்டுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பிளாஸ்டிங் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னாவே நம்ம சிமெண்ட் பிளாஸ்டர் மட்டும்தான் நம்ம சிமெண்ட் கலவை மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இந்த ஒன் இயராக குறிப்பிட்ட இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஜிப்சம் பிளாஸ்டர் அப்படிங்கிறத வந்து பிளாஸ்டிங் ஒர்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ சிமெண்ட் பிளாஸ்டருக்கும் ஜிப்சம் பிளாஸ்டருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக நம்ம பார்ப்போம் ஸோ நான் சில பேர்த்துக்கிட்ட கேட்டு நெட்லேயும் சர்ச் பண்ணி எடுத்து டேட்டா எடுத்து டிஃப்ரென்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதை நான் டீட்டெயில்டாக சொல்லிடுறேன் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பராமீட்டர்ஸ் ஸோ அதில் வந்து நமக்கு பேசிக் ரா மெட்டீரியல் என்னென்னு கேட்குறாங்க ஸோ சிமெண்ட் பிளாஸ்டர்னாவே நமக்கு தெரிஞ்சதான் பேசிக் ரா மெட்டீரியல் ஸோ சிமெண்ட்டும் சாண்டும் அது வந்து நம்ம சைட்டில் தான் மேக்ஸிமம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுவோம் ரெடி மிக்ஸாகவும் நமக்கு கிடைக்குது பேக்டும் கிடைக்குது சிமெண்ட்டும் சாண்டை மட்டும் மிக்ஸ் பண்ணி இதே ஜிப்சம் பிளாஸ்டர் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஜிப்சம் பவுடராக தான் நமக்கு கிடைக்கிறது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஜிப்சம் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு இப்போது கடலில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக கால்சியம் சல்ஃபேட் கண்டென்ட் இருக்கிறது ஸோ அது வந்து நமக்கு ஸ்லோவாக தான் என்னாகும் எவாப்ரேட் ஆகும் ஸோ எவாப்ரேட் ஆகும்போது அதில் இருக்கிற கண்டென்ட் வந்து படிவங்களாக செடிமெண்ட் ஆயிரும் ஃபுல்லாக பிட்டில் வந்து செடிமெண்ட் ஆயிரும் ஸோ அப்படி செடிமெண்ட் ஆகிறது வந்து நமக்கு என்னவாக கிடைக்கும்னா ராக் சால்ட்டாக கிடைக்கும் இல்லைன்னா சல்ஃபேட் சால்ட்டாக சல்ஃபேட் ராக்காக கிடைக்கும் ஸோ இதை தான் பவுடராக மாற்றி என்ன பண்ணுறாங்க ஜிப்சமாக கொடுக்குறாங்க ஸோ அதான் ஜிப்சம் பவுடர் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து மேனுஃபேக்சரிங் மேனுஃபேக்சரிங் அப்படின்னாவே நம்ம எல்லா கன்வென்ஷனல் அந்த சிமெண்ட் சாண்ட் மெட்டீரியலில் சைட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் இல்லைன்னா ரெடி மிக்ஸும் நமக்கு கிடைக்கும் இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபேக்ட்ரி மேடு தான் ப்ராடக்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி மெட்டீரியலாக நமக்கு வந்து சிமெண்ட் பிளாஸ்டர் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி மெட்டீரியலில் க்ரீன் ப்ராடக்ட்டு கிடையாது ஏன்னா சிமெண்ட்டு சிமெண்ட் வந்து நமக்கு தெரியும் சிஓடி மிஷின் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து அது எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி மெட்டீரியல் இல்லை பட் சிப்சம் பிளாஸ்டர் வந்து நேச்சுரலாக கிடைக்கிறது ஸோ அப்ளிகேஷன் ஏரியா எங்கே நம்ம சிமெண்ட் பிளாஸ்டர் யூஸ் பண்ணுவோம்னா பில்டிங் ஃபுல்லாகவே நம்ம சிமெண்ட் பிளாஸ்டிங் தான் பண்ணுவோம் ஸோ இன்டர்னலாக இருந்தாலும் சரி எக்ஸ்டர்னலாக இருந்தாலும் சரி எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம சிமெண்ட் பிளாஸ்டிங் யூஸ் பண்ணுவோம் பட் ஜிப்சம் பிளாஸ்டர் அப்படி இல்லை ஸோ இன்டர்னல் மட்டும்தான் சொல்கிறோம் பர்டிகுலராக ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நான் மெட்டீரியலாக நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது ஈரப்பதம் இருக்கிற ஏரியாவில் நம்மளால் அதை யூஸ் பண்ண முடியாது குறிப்பிட்ட இடம் பார்த்தீங்கன்னா கிச்சனு பாத்ரூம் பால்கனி அதுவும் இல்லாமல் ஓப்பன் டு ஸ்கை இருக்கிற இடத்துல எங்கே வால் வந்து ஓப்பன் டு ஸ்கையாக இருக்கிறதோ அந்த இடத்துல நம்மளால் கண்டிப்பாக இதை யூஸ் பண்ண முடியாது எக்ஸ்டர்னல் ஏரியாவில் யூஸ் பண்ண முடியாதுங்கிறாங்க அப்புறம் சீலிங்லேயே நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அது ஒரு பெரிய ட்ராபேக்கு தான் அதை பற்றி கடைசியில் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் பேக்கேஜ் சைஸ் நமக்கு சிமெண்ட் பேக்கேஜ் ஃபிஃப்டி கேஜிஸில் கிடைக்குது இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேஜிஸில் நமக்கு கிடைக்கிறது நெக்ஸ்ட்டு கன்செப்ஷன் இப்போ டுவெல் எம் திக் வந்து நம்ம கோட் கொடுக்குறோம் பிளாஸ்டிங் கொடுக்கணும் அப்படின்னம்னா நமக்கு வந்து ஒரு சி ஃபிஃப்டி கேஜி ஆஃப் சிமெண்ட் கிடைக்குது அப்படின்னா அது பதினாறு டு பதினெட்டு ஸ்கொயர் ஃபீட் ஏரியா வந்து அது வந்து கவர் பண்ணும் டுவெல் எம் திக் பிளாஸ்டிங்காக ஸோ இதே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேஜி பவ ஜிப்சம் பிளாஸ்டர் எடுத்துட்டோம்னா இருபத்தஞ்சி கேஜி பேக்கே கிடைக்குது அது வந்து எயிட்டின் டு டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஏரியாவை கவர் பண்ணும் அப்படிங்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் மார்ட் இருக்குது அந்த கலவைக்கு மட்டும் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் எடுத்து பார்த்ததில் நமக்கு சிமெண்ட் மாட்ரு வந்து வேறுபடும் எதுனா நம்ம போடுற ப்ரொப்போஷன் ஒன் இஸ் டு த்ரீ டு ஒன் இஸ் டு சிக்ஸ் வரைக்கும் நம்ம சிமெண்ட் மாட்ரு வந்து பிளாஸ்டிங்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ அதனுடைய வேல்யூம் நமக்கு வந்து அந்த ப்ரொப்போஷனை பொறுத்து மாறும் ஸோ அவங்க சொல்கிறாங்க அந்த ரேஞ்ச் வந்து மூணு புள்ளி அஞ்சு டு ஏழு புள்ளி அஞ்சு மெகா பாஸ்கல் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாங்க இதுவும் அதே மாதிரி ஃபைவ் டு செவன் மெகா பாஸ்கல் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு மினிமம் கோர்த்திக் நம்ம இதில் வந்து கண்டிப்பாக பத்து எம்எம்க்கு மேலே தான் நம்மளால் சிமெண்ட் பிளாஸ்டரில் திக் பண்ண முடியும் அதாவது இதுக்கு பத்து எம்எம் கம்மியாக நம்மளால் திக்னஸ் கொடுக்கவே முடியாது ஸோ இது வந்து ஆறு எம்எம் ஆறு எம்எம் கம்மியாகவும் நம்மளால் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் இன்னொரு ட்ராபேக் என்னென்னா ஆறு எம்எம் அப்படிங்கிறது இது பத்து எம்எம் அப்படிங்க அதுக்கு மேலே போகுது அப்படின்னாவே இது நமக்கு உறிஞ்சு விட்றக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஜிப்சம் பிளாஸ்டரில் ஸோ அதனால் ஆறு எம்எம்மே நமக்கு குட் அனஃப் நெக்ஸ்ட்டு ஃபினிஷிங் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு சிமெண்ட் பிளாஸ்டர்னாவ
சிமெண்ட் பிளாஸ்டிங்கில் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் வேஸ்டேஜ் அதிகமாகவே இருக்கும் இது கூட பிளா ஜிப்சம் பிளாஸ்டர் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் நமக்கு கம்மியாக தான் வேஸ்டேஜ் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க ஃபயர் ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது வந்து ஒரு ஃபயர் ரெசிஸ்டன்ஸை நார்மலாக ரெசிஸ்ட் பண்ணும் இன்கேஸ் நமக்கு ஹையாக போகுது அப்படிங்கிறப்போ அது வந்து பிரிட்டில் நேச்சராகி நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தூறுவிட ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் பீல் ஆஃப் ஆகும் உறிஞ்சு வர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கிற அந்த செவத்து கூட இருக்கிற பாண்டிலேருந்து அது விலகிரும் ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை நடக்கும் பட் இது வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்க சிமெண்ட் பிளாஸ்டர் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இது பெட்டராகவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு தடுப்பு இதாகவே இது ப்ரொடக்ட் பண்ணும் உள்ளே இருக்கிற பிளாக் ஒர்க்கு பிரிக் ஒர்க்கு இல்லை காங்கிரீட்டாக இருக்கலாம் ஸ்டீலாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு ப்ரொடக்ஷனாக இது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபயர் ரெசிஸ்டன்ஸு நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து மிக்ஸ் ப்ரப்போஷன் எடுத்துக்கிறோம்னா நார்மலாக நம்ம மார்ட்டர் கலவைக்காகவே நம்ம போடுற ப்ரப்போஷன் ஒன் இஸ் டு த்ரீ ஒன் இஸ் டு ஃபோர் ஒன் இஸ் டு ஃபைவ் அண்டு ஒன் இஸ் டு சிக்ஸ் ப்ரப்போஷனில் நம்ம வழக்கமாக யூஸ் பண்ணுறது இது வந்து அப்படி இல்லை இது ப்ரீ மிக்ஸாகவே கொடுத்துருவாங்க ஜிப்சம் பவுடர் மிக்ஸாகவே கொடுத்துருவாங்க நம்ம அது கூட அடிஷ்னலாக அவங்க சொல்கிற பர்சன்டேஜில் வாட்டர் மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணுற மாதிரி வரும் செட்டிங் டைம் செட்டிங் டைம் நம்ம க்யூர் பண்ணுறக்கே ஏழு நாள் ஆகும் ஸோ ஏழு நாளுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு அது முழுமையாக க்யூர் ஆகிறது அதனால் வந்து நமக்கு செட்டிங் டைம் அதிகமாக எடுத்துக்கும் இது செட்டிங் டைம் லெஸ் அப்படின்னாவே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் நமக்கு இது செட் ஆகிரும் நம்ம பெயிண்ட் அடிக்கணும் அப்படின்னம்னா நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன்டி டூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் நம்ம இதை பெயிண்டே அடிக்க ஆரம்பிச்சல ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு நம்மளால் பெயிண்டே அடிக்க முடிஞ்சிடும் ஸோ லுக் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபைனலாக ஃபினிஷிங் முடிச்சதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து இது கொஞ்சம் அன்அட்ராக்டிவாக தான் இருக்கும் அந்தளவுக்கு லுக் கிடைக்காது நமக்கு சிமெண்ட் பிளாஸ்டிங் பண்ணுறோம்னா இது ஒயிட் கலரில் கிடச்சிடுறங்காட்டி நமக்கு சுப்பீரியர் லுக் கிடச்சிரும் ஸோ சர்ஃபேஸும் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் லுக்கும் நல்லாயிருக்கும் கலர் நமக்கு டார்க் கிரே கலரில் தான் கிடைக்கும் இது வந்து பியூர் ஒயிட்டாக நமக்கு இருக்கும் பார்க்குறக்கே ஒர்க் முடிஞ்சோன்னே நெக்ஸ்ட்டு டென்சிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம்னா சிமெண்ட் மாட்டருடைய டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கிறனங்காட்டி நமக்கு என்ன பிரச்சனை அந்த வாலுக்கு அடிஷ்னல் லோடு அந்த பில்டிங்க்கு அடிஷ்னல் லோடாக இது இருக்கும் ஸோ இது வந்து பிளாஸ்டிங் வந்து நம்ம திக்னஸும் கம்மியாக இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் இதனுடைய டென்சிட்டியும் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இது வந்து அடிஷ்னல் லோடாக இருக்காது க்யூரிங் க்யூரிங் கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும் செவன் டேஸ் க்யூரிங் கொடுத்தே ஆகணும் இது அப்படி இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் இது இதுக்கு க்யூரிங் முடிஞ்சிருது அதுக்கப்புறம் நம்ம க்யூர் பண்ண தேவையில்லை வாட்ரும் விடணுங்கிற அவசியம் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து பிளாஸ்டிக் அண்டு ட்ரையிங் சிங்கேஜ் கிராக்கு நம்ம கிராக் கண்டிப்பாக ஏற்படும் கரெக்டான க்யூரிங் இல்லைனாலும் நமக்கு கிராக் ஏற்படும் ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தோம்னா தண்ணி இருக்கிற இடத்துல நம்ம இது யூஸ் பண்ணியிருக்கவே கூடாது தண்ணி தேங்குகிற இடத்துலையோ இல்லை டேம்ப்ரஸ் இருக்கிற இடத்துலையோ கொஞ்சம் ஈரப்பதமாக இருக்கிற இடத்துலையோ இதை நம்ம யூஸ் பண்ணவே கூடாது ஸோ இதுதான் பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் ரெக்கமெண்டேஷனும் பார்த்தோம்னா இது எங்கே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் பிளாஸ்டருக்கு இல்லைனா ஆல் வெட்டீரியல்ஸ்லேயும் நம்மளால் இதை யூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா நம்ம அப்படி தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஜிப்சம் பிளாஸ்டர் வந்து இன்டர்னல் வாலு சீலிங் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் அதுவும் வெட்டான ஏரியாவில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது பர்டிகுலராக கிச்சனு பால்கனி நெக்ஸ்ட்டு பாத்ரூம் காஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா இது வந்து காஸ்ட்லியர் தென் ஜிப்சம் பிளாஸ்டர் தான் ஸோ ஜிப்சம் பிளாஸ்டர் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இது காஸ்ட் வைஸ் அதிகம்தான் பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் நமக்கு கம்மியாக இருக்கும் அந்த சிமெண்ட் பிளாஸ்டர் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது காஸ்ட் வைஸ் தேங்க்யூ